মাথা পিছু ঋণের বিবেচনায় পৃথিবীর সবচেয়ে ঋণী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাথা পিছু ঋণে বাংলাদেশের অবস্থান কি বাংলাদেশকে এক সময় বলা হতো তলাবিহীন জুড়ি এর অর্থ বাংলাদেশকে যত সাহায্যই দেয়া হোক না কেন সব অতলে হারিয়ে যায় মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসেঞ্জার উনিশশো সালে ঢাকা সফর করে বাংলাদেশ সম্পর্কে এই উক্তি করেছিলেন তারপর থেকে উনিশশো সত্তর উনিশশো আশি উনিশশো এর দশকে এ ধরনের উক্তি প্রায় শোনা যেত একুশ শতকে এসে এ ধরনের কথা আর শোনা যায়নি কারণ ততদিনে পৃথিবীর বহু দেশই তলাবিহীন জুড়ি হয়ে গেছে আর বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তলাবিহীন জুড়ি কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন পৃথিবীর সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত দেশ বলা বাহুল্য পৃথিবীর সব দেশই এখন তলাবিহীন জুড়ি গত সাতাশ নভেম্বর তৎক্ষণাৎভাবে প্রাপ্ত ন্যাশনাল ডেট ব্লক ডট ও আর জি এর ঘড়িতে দেখা যায় পৃথিবীর সব দেশ মিলিয়ে সামগ্রিক ঋণ এখন প্রায় চুয়াত্তর ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে সবচেয়ে ঋণী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিমাণ একুশ দশমিক তিন দুই ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার এর পরেই হল জাপান যার ঋণের পরিমাণ নয় দশমিক ছয় চার ট্রিলিয়ন ডলার এই ঘড়িতে বাংলাদেশের তথ্য নেই অন্য একটি ঘড়ি কান্ট্রি মিটার্স ডট ইনফো অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ন্যাশনাল ডেট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিমাণ বাইশ দশমিক ছয় আট এক ট্রিলিয়ন ডলার হিসাবের কিছুটা তারতম্য দেখা যায় এই ঘড়িতে বাংলাদেশের ন্যাশনাল ডেট দেখানো হয়েছে একশো একাশি বিলিয়ন মার্কিন ডলার জনসংখ্যা ষোলো কোটি ছিয়াত্তর লাখ বাহাত্তর হাজার এই অনুযায়ী বাংলাদেশের মাথা পিছু ঋণ আশি হাজার নশো ষাট টাকা সারা বিশ্বের তথাকথিত উন্নত দেশগুলোর ঋণের কথা বিশ শতক পর্যন্ত লুকানো থাকত এবং প্রথম বিশ্ব দ্বিতীয় বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বে বলে পৃথিবীকে উন্নত ও অনুন্নত বলে চিহ্নিত করা হতো এটা ঠিক যে ইউরোপীয় দেশগুলো এবং আমেরিকা কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত তাই তাদের উন্নত দেশ বলতে দ্বিধা করার কিছুই নেই কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির অব্যাহত উন্নতি ও নাগরিকদের তথ্য জানার অধিকার যখন প্রয়োগ হলো তখন তাদের ঋণের কথাও বেরিয়ে এলো এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বা সিআইএ দু সাল থেকে দ্য ওয়ার্ল্ড ফ্যাকবুক প্রকাশ করে চলেছে যাতে তারা বিশ্বের প্রতিটি দেশের ভূগোল রাজনীতি অর্থনীতি সহ যাবতীয় বিষয়ে তাদের সংগৃহীত তথ্য প্রকাশ করে আসছে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশক নাগাদ আরও একটি বিষয় উঠে আসে তা হলো একটি দেশের মুদ্রা বিনিময় হার ও সেই দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা সক্ষমতা দেখা যায় বাংলাদেশের পঁচাত্তর টাকায় এক ডলার বিনিময় হলে পঁচাত্তর টাকায় বাংলাদেশে যা ক্রয় করা যায় তা মার্কিন মূল্যকে ক্রয় করতে প্রয়োজন হয় দুই দশমিক ছয় চার ডলার এভাবে টাকার বিনিময় মূল্য বাংলাদেশে যা জাতীয় উৎপাদন হয় তা ক্রয় ক্ষমতার সমতায় বেড়ে দুই দশমিক ছয় চার গুণ হয়ে যায় সিআইএ প্রকাশিত ফ্যাক্ট বুকে বলা হয়েছে দু হাজার সালে ডিসেম্বর নাগাদ মুদ্রা বিনিময় হার অনুযায়ী বাংলাদেশের সামগ্রিক জাতীয় উৎপাদন বা গ্রোস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা জিডিপি ছিল দুশো বিলিয়ন ডলার বা মাথা পিছু এক হাজার পাঁচশো মার্কিন ডলার কিন্তু দু সালে পার্চেজিং পাওয়ার প্যারিটি বা পিপিপি অনুযায়ী তা ছয়শো বিলিয়ন ডলার হয় বা মাথা পিছু চার হাজার ডলার সিআইএ প্রকাশিত ফ্যাকবুকে অন্যান্য হিসাব মুদ্রা বিনিময় হারে দেখানো হয়েছে যেমন ডিসেম্বর দু হাজার নাগাদ বাংলাদেশের পাবলিক ডেট ছিল জিডিপি তেত্রিশ দশমিক এক শতাংশ অর্থাৎ ছিয়াশি দশমিক পাঁচ পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক ঋণ ছিল পঞ্চাশ দশমিক দুই ছয় বিলিয়ন এর অর্থ দেশীয় ঋণ ছিল ছত্রিশ দশমিক দুই নয় বিলিয়ন এ বইতে দেখানো হয় বাংলাদেশের জনসংখ্যা ষোলো কোটি ধরলে মাথার চেয়ে ঋণ হয় চল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর টাকা কেবল সিআইএ ফ্যাকবুক নয় অন্য অনেক সূত্র থেকে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ অভ্যন্তরীণ ঋণ সহ সামগ্রিক ঋণের পরিমাণ পরিসংখ্যান জানা যায় যেমন দু সালে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ ট্রেডিং ইকোনমিক্স ডট কম বাংলাদেশ এক্সটার্নাল ডেট এ দেখানো হয়েছে আঠাশ দশমিক পাঁচ সাত বিলিয়ন মার্কিন ডলার এই ওয়েবসাইটটি দু সালে বাংলাদেশের জিডিপি দেখানো হয়েছে দুশো পঞ্চাশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জনসংখ্যা যেখানে একশো বাষট্টি মিলিয়ন অর্থাৎ মাথা পিছু এক হাজার পাঁচশো তেতাল্লিশ ডলার গভর্নমেন্ট ডেট জিডিপি সাতাশ দশমিক এক শতাংশ অর্থাৎ সাতষট্টি দশমিক সাত পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এই হিসেবে মাথা পিছু ঋণ হয় একত্রিশ হাজার তিনশো ছেষট্টি কোটি টাকা তাহলে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর চেয়ে বাংলাদেশের মাথা পিছু ঋণের পরিমাণ কম